De volta ao vivo com o Magazine, agora são 4 horas 20 minutinhos. E olha, gente, é o seguinte, agora eu tenho um recadinho pra você. Chegou aquele momento de a gente falar de cinturinha modelada, toda mulher gosta, né? Gente, o mês de junho tá chegando, né? E aqui na nossa terrinha a gente já tá na contagem regressiva pro Festival de Parintins. O nosso festival é tão lindo, nossa cultura é tão rica, a gente tem mais a que valorizar mesmo, né não? E justamente pensando nisso, a Sheila Cintas Modeladoras, que nasceu aqui, está crescendo aqui e gerando muito emprego aqui também, muita renda no nosso estado, lançou a coleção Bombay Sheila Cintas. Produção, solta o vídeo aí para a gente conferir. Batuque do tambor, no clarão desse luar Vem me candeia De noite a alegria Da festa do meu boi bumbá oh! Canta com a minha marujada E vem bailar No canto forte dessa mata Vem cantar, explode massa azulada hey! oh, 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 oh. Deixa o suor correr no corpo Sem parar Ergue os braços pro ar No toque do boi caprichoso Vem logo dançar Se você é caprichoso ou contrário, este ano use a coleção Bumbás Sheila Sintas. Lindo, 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 gente! Tem a cinta azul para quem é do caprichoso e a vermelha para quem é do garantido. E vale lembrar que a coleção é exclusiva e limitada. Então corre logo para pedir a sua, tá? O número você já sabe, né? É o 993892226. Não perde tempo, coleção Bumbai Sheila Cintas Modeladoras. Você ainda mais poderosa. Agora a gente tem informações ao vivo do trânsito da nossa cidade, não é isso, Lud? Exatamente. Hoje pela manhã aconteceu um acidente na Avenida Efigênio Salles, um caminhão tombou no canteiro central e aí isso né, prejudicou bastante o trânsito. Um lado da pista ainda está interditado, o acidente aconteceu por volta de 10 horas da manhã e a gente está sobrevoando agora essa região. Olha, a carreta ainda está ali e esse lado da carreta, onde ficou o container caído, é, está interditado, por isso você não vê movimentação de carro ali nesse, nesse pedacinho. O outro lado... Está seguindo com lentidão, mas está fluindo. E aí a gente sabe que qualquer acidente né, que acabe fechando o trânsito em uma determinada via prejudica muito e reflete no trânsito da cidade inteira, principalmente Efigênio Salles, né, que é uma região ali onde muitas pessoas passam, inclusive quem vai para a Cidade Nova e tudo. Então a gente vai, inclusive, ficar monitorando essa região para mostrar para você como é que vai fluir o trânsito mais tarde, o horário de maior fluxo, quando as pessoas saem do trabalho, buscam os filhos na escola. Esse lado aí que está interditado é o sentido Darcy Vargas. Olha só, ali o fluxo de carros está muito pequeno, acho que eles estão liberando só mesmo quem é, mora ou tem que entrar em alguma empresa ali dessa, dessa área. Esse é o sentido de quem está indo ali para o Gilberto Mestrinho. O outro lado está fluindo bem, não está com o trânsito parado ainda, mas mais cedo o trânsito estava bem complicado nessa região e vamos ver como vai ficar mais tarde, ali por volta de 5, 6, 7 horas da noite, que é o horário de maior fluxo. Agora são 4 horas e 24 minutos, mais tarde deve apertar um pouquinho o trânsito ali por aquela região. Se você puder, evite. E hoje, terça-feira, dia de falar de saúde aqui no Magazine, hora do nosso quadro Viva Bem. Como eu falei anteriormente, hoje nós vamos falar sobre tabagismo. 
Gente, dia 31 de maio é o Dia Mundial Sem Tabaco. E a Organização Mundial de Saúde propõe o debate né, sobre os riscos ligados ao consumo do cigarro e como reduzir também esse vício, que é muito difícil para milhares de pessoas. A gente foi conversar com alguns fumantes e também pessoas que já largaram o cigarro e relatam por que é tão difícil se livrar desse vício. A reportagem é da Carol Queiroz. Parar de fumar é uma prova de resistência, de força de vontade. Não é fácil, mas tem muita gente que consegue. É o caso de Dona Maria, de 78 anos. Ela começou a fumar aos 12, acendendo cigarros para outras pessoas. Em momentos, chegou a fumar uma carteira por dia. Há 30 anos, ela largou o vício. A decisão de parar aconteceu principalmente por causa da família. Eu ouvia muito dizer que o cigarro ofendia mais a quem estava perto do que a quem estava fumando. Outra neta também que me deu a maior força, sabe? Quando eu acendi um cigarro, quando eu ia fumar, ela dizia, não fume não, vovó, não fume não, jogue isso fora. Depois de tanto tempo sem cigarro, ela garante que a saúde mudou e muito para melhor. Minha vida melhorou 100%. Eu sentia, eu me sentia enjoada, dor de cabeça, sabe? Tossia muito. E tudo isso acabou. A Organização Mundial da Saúde considera o tabagismo como principal causa de morte evitável. O hábito de fumar mata mais de 6 milhões de pessoas por ano em todo o mundo. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, o número de fumantes com mais de 18 anos alcança 11,3% da população. São mais de 40 doenças relacionadas ao tabagismo que diminuem o tempo de vida dos homens em 10 anos. E para as mulheres, esse número aumenta para 14 anos. Em Manaus, 5,6% da população é fumante, a maioria homens. Fumantes como Paulo. Aos 53 anos, ele ainda não conseguiu parar de fumar. E não foi por falta de tentativas, mas o máximo até agora foi de uma semana sem cigarro. O projeto de parar de fato é, e definitivo realmente não, nunca aconteceu, apesar de ter já vários momentos é, prometido e até ter pensado pela questão de saúde mesmo a parar várias vezes, mas assim, a a ideia de, de ter que parar hoje ou agora realmente não, não aconteceu, não, não veio ainda. Então, espero que seja breve o momento que chegue essa, essa situação de parar. A primeira promessa é que tu passaria dos do 53, 52, 53 anos. Estou com 53 e espero que esse ano, para o próximo ano, eu deixe de fumar. Quem também está nessa batalha contra o cigarro é o Renan. Foram 13 anos preso ao vício de fumar. Eu comecei a fumar, eu tinha de 14 para 15 anos de idade. O cigarro veio com um vício que começou através da bebida alcoólica. Desde muito novo eu comecei a beber e com isso acabou que envolvendo na vida noturna e tal, com amigos mais velhos também que fumavam, outros até da mesma idade ou idade aproximada, então eu comecei a fumar habitualmente nesses eventos, quando estava bebendo, mas em outros momentos eu não fumava. É, Passaram-se alguns anos, eu, eu já fumava bastante né, em festa, mas eu comecei a aumentar muito a quantidade de cigarros que eu fumava. No auge, Renan fumava uma carteira por dia. A primeira tentativa de parar foi em 2015, mas a ansiedade e os problemas do dia a dia fizeram com que ele voltasse a fumar. Até que em janeiro deste ano, a saúde pesou e ele tomou a decisão novamente. 
dois ou três anos atrás, foi quando, na verdade, eu senti a primeira, a primeira necessidade de parar de fumar. Eu tava em um show de rock e eu percebi que eu não tava mais com fôlego para ficar aqui naquela rodinha que fica ali, que eu costumava, quando era mais novo, ficava uma hora tranquilamente ali no meio daquela rodinha, aquele bate-bate, aquele brinca-brinca ali, só que eu percebi que com dez minutos ali eu já tava ofegante. Eu não tinha mais fôlego para nada. E numa reunião de amigos no, no ano novo, de 2017 para 2018, nessa minha segunda tentativa, eu decidi, em conjunto com eles, que ia parar de fumar novamente. E a promessa seria para cumprir a partir do dia 1 de janeiro. Só que eu consegui cumprir a partir do dia 3, dia 4, e eu estou caminhando agora para o quinto mês. Né? A tarefa não tem sido fácil, exige comprometimento, mas ele está seguro. Dessa vez, vai deixar o vício. O mais difícil é porque a quantidade de fumantes é muito maior do que a gente pensa. Na vida noturna, então, é... Pra onde você olha, tem alguém fumando, tem alguém com isqueira, tem alguém pedindo cigarro. É aquela pessoa que esqueceu de comprar, mas tá ali com aquela... Quer saciar o vício, que é a nicotina, que é o grande mal do cigarro. A nicotina te, te segura, ela te causa dependência e também é, um... é uma grande causadora da ansiedade. Porque quando você... o organismo sente falta dela, você acaba sentindo necessidade de... de na lá nicotina e você então vai atrás de cigarro e para mim pelo menos os primeiros três meses são os cruciais é quando você sente mais vontade de fumar ainda mais para quem bebe é automático você começa primeiro copo de cerveja e depois você já quer fumar de novo mas você está decidido estou decidido dessa vez sim <risos> Pois é, gente, a luta contra o tabagismo é difícil, mas não é impossível não, viu? Muita gente tenta, consegue sim abandonar esse vício. Inclusive, a gente viu agora aí na reportagem exemplos né, de quem conseguiu vencer o fumo e hoje leva uma vida com certeza bem mais saudável. E é importante lembrar que o tabagismo mata quase 6 milhões de pessoas anualmente, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer. Por isso é tão importante essa discussão sobre esse tema. E para dar mais detalhes sobre o problema vivido, Vivenciado aí por milhares de amazonenses e brasileiros, a gente vai conversar agora com o doutor Rizieri Gomes, que é cardiologista. Boa tarde, doutor, seja bem-vindo. Boa tarde, doutor. A gente tarde, pode considerar tarde. o tabagismo uma dependência química. Perfeito. É, o tabagismo hoje, a Organização Mundial de Saúde é, relata o tabagismo como a principal causa de morte evitável do mundo. A dependência química causada pela nicotina, haja exemplo que a gente acabou de ouvir, é extremamente importante, um problema de saúde pública. Agora, doutor, quanto tempo, por exemplo, que uma pessoa está ali fumando, ela começa a fumar, depois de quanto tempo que ela começa a ver problemas realmente na própria saúde? Isso é importante porque no início você sente todo o efeito da euforia da nicotina, né? Quando você é, inala o cigarro, só que... Quando você inala o seu primeiro cigarro, você começa a se expor ao risco, a um processo inflamatório que acontece dentro do teu organismo. A gente, inclusive, está vendo aí essa arte, olha, do tempo de fumo, não é isso? Isso, perfeitamente. Aí a gente vê a evolução, principalmente, ressaltando quando você fica um tempo sem fumar. Então, após é, 8 horas sem fumar, o teu oxigênio já normaliza, o teu nível de oxigênio corpóreo. Que é o nosso terceiro bonequinho ali, que é o ó, terceiro esse exemplo bonequinho. que o doutor falou. Ó, dois dias você começa a recuperar o teu olfato. E essa recuperação de, do olfato normalmente está associada ao incremento de peso do paciente, porque ele começa a sentir o cheiro do alimento. O outro fato é que é, depois de três a cinco dias, é, que ele começa a recuperar também o paladar dos alimentos. Então você tem a, o fato de você não inalar mais a substância nicotina, que é um ansiolítico, te deixa um pouco mais ansioso. E, ao mesmo tempo, a recuperação do olfato e do paladar faz com que as pessoas é, façam uma ingesta maior de alimentos, que comam mais. Então, o hábito de parar de fumar geralmente está associado a ganhei peso depois que parei de fumar. Normalmente é associado a isso. Você começa a sentir mais o, o cheiro dos alimentos, a ter um paladar mais adequado dos alimentos que o cigarro faz com que isso você perca ao longo do tempo. Enquanto a partida, você também tem um grau de ansiedade maior. E hoje, existe um dado que diz se homem ou mulher, quem fuma mais? O homem fuma mais. Estatisticamente, 42% dos homens no Brasil são tabagistas. 42%, 42% no Brasil? Não, em faixa é, de meia-idade, né? não pacientes idosos. 
Quando você começa, a, digamos assim, o IBGE em 1989 ele fez um levantamento do número de fumantes no Brasil. Cerca de 33% é, dos, da, da população brasileira era tabagista. Em 2013, o Vigitel lançou uma, um outro dado estatístico. Esse número, que era de cerca de 30%, caiu para 11%. O Ministério da Saúde ele tem uma ambição para 2022 chegar com esse número a 9%. Então o Brasil hoje ele está num caminho muito bom no combate contra o tabaco. Uhum. Agora, doutor, o que, que acontece, por exemplo, para a gente explicar melhor para quem está em casa, quando a pessoa ela dá uma tragada? O que, que acontece no organismo dela? Então, quando a pessoa faz essa tragada, inala uma fumaça, essa fumaça ela tem cerca de 4.700 substâncias tóxicas, uhum. é, ela passa pela faringe, descendo pela laringe, traqueia e pulmão. No pulmão, esses gases, essa fumaça vai é, se diluir no sangue, espalhando para o corpo inteiro e atingindo até o cérebro. A nicotina demora 7 segundos para atingir o efeito no sistema nervoso central, liberando substâncias neurotransmissoras como a dopamina, que é responsável por Aumento da excitabilidade, da pessoa ficar mais ligada, mais atenta e ao mesmo tempo com uma sensação de prazer maior. É um efeito tão rápido que você, é, você começa a sentir falta daquele efeito. Do mesmo jeito que ele inicia rápido, ele termina rápido. Por isso que vicia, né? E vai fumando um cigarro atrás do outro. Pois é, agora imagina se em uma tragada já acontece tudo isso com o seu organismo. Você imagina o, em quanto que dura um cigarro inteiro e aí quando acaba o cigarro você vai fumando outro, fumando outro. Gente, ao longo dos anos, é uma destruição de você mesmo. Por isso que o doutor falou, né, que é uma doença evitável. Só que tem muita gente que não consegue largar esse vício. É, e é importante lembrar que os prejuízos vêm não só para você que está fumando, mas para as pessoas que convivem com você também, né? Perfeitamente. Isso é um dado alarmante e isso fez com que hoje nós entendamos o porquê é, das restrições do tabaco em ambiente público. Cerca de sete mortes diárias estão associadas ao tabagismo passivo. Pessoas que não praticam o hábito de fumar, mas convivem com fumantes. Então, você imagina que sete pessoas que não fumam morrem por dia decorrente do cigarro. Então, uma pessoa que convive com alguém que fuma aumenta em 30% o risco de desenvolver um câncer de pulmão. Nossa! 24% o risco de doença cardiovascular, como um infarto. Ou seja, são coisas que você pode evitar, né? Se parar de fumar e pode evitar também que pessoas ao seu redor não tenham essa, esse tipo de doença. Agora, o tabagismo, ele traz muitos malefícios para a vida da pessoa, para o nosso organismo, como também o envelhecimento, né, doutor? O que que ocorre? Então, é, saiu um trabalho recente nos Estados Unidos mostrando que algumas substâncias como o alcatrão, que nela contém outras substâncias, outros metais, eles promovem efeito mutagênico no DNA da célula. Essas mutações, elas são recorrentes e aditivas, ou seja, a cada ano, cerca quem fuma uma, uma carteira de cigarro, ou seja, 20 cigarros dia, durante um ano, ele tem cerca de 150 é, células sujeitas à mutação do DNA. Então, todo ano você modifica cerca de 150, 150. Isso responde muito é, muitas perguntas sobre uma das causas de câncer de pulmão. O cigarro está associado à principal causa de câncer de pulmão. Além disso, quando você inala, o teu organismo faz vasoconstrição dos vasos, inclusive para a periferia, para a pele. Então, a, o teu tecido subcutâneo começa a receber menos sangue. Além disso, alguns marcadores inflamatórios, com isso recebe menos nutrientes. Quando você inala um cigarro, a recuperação do fluxo sanguíneo na, na derme, na epiderme, demora cerca de 45 minutos para se restabelecer de forma normal. Nossa. Então, durante 45 minutos após um cigarro, a tua pele não vai receber aquele aporte sanguíneo adequado. É, e a gente percebe que a, a aparência da pele muda muito é externa, né? A boca, uhum. aqui costuma ficar muito manchado, os dedos ficam amarelados, ou seja, acaba destruindo o corpo como um todo, né? É. Perfeito, inclusive esteticamente. Esteticamente também. E aí tem algumas pessoas que acabam optando, ah não, vou usar o cigarro eletrônico, o cigarro de baile, até aquele narguile que algumas pessoas, principalmente jovens, utilizam, também faz mal à saúde? 
É importante a gente ressaltar que o Brasil, desde 1996, 97, começou a desenvolver, assim como no mundo inteiro, diversas campanhas contra o consumo de tabaco. Então isso estava muito associado ao cigarro. Mas o grande problema da dependência química não é necessariamente a fumaça que você inala, mas sim na nicotina. Então o cigarro eletrônico fez com que as pessoas minimizassem o fato do cigarro uma vez que não tem aquela fuligem, aquela fumaça bem desejável, mas muitas vezes o líquido, o fluido que você coloca lá dentro também tem nicotina, causando a mesma dependência química. Aquela pessoa que não vai ter o fluido, será que ela vai conseguir ficar sem a nicotina ou vai buscar o cigarro? Ou seja, aquele jovem, aquele adolescente que começou por uma aventura a se submeter ao uso desse tipo de dispositivo, a chance de ele evoluir para o cigarro normal quando não tiver aquilo em mãos é muito grande. Então, e a mesma dependência química de nicotina que acontece no cigarro vai acontecer também no cigarro eletrônico. Então, é importante a gente ter é, como um grande inimigo a nicotina. Verdade, que inclusive está presente no cigarro eletrônico, como o doutor acabou de citar. Agora, doutor, quais são as principais doenças que a pessoa pode adquirir aí ao longo do tempo conforme está fumando? A gente, quando a gente fala de cigarro, a gente pensa em câncer de pulmão. A doença mais frequente associada ao cigarro é a doença cardiovascular. Uma em cada cinco mortes por doença cardiovascular está associada ao consumo de cigarro. Então, quando a gente fala, você pode falar de câncer de boca, câncer de faringe, câncer de estômago, câncer de bexiga, câncer de pulmão. Então, são várias doenças com alto risco de mortalidade. Se a gente pensar que no Brasil a gente tem cerca de 300 mil mortes por doença cardiovascular todo ano e você tem 200 mil mortes associadas ao cigarro Já por ano. Isso é muito, então, gente. É muita, é muita e, é, gente. e é uma doença que as pessoas podem realmente evitar, como a gente está falando aqui desde o começo dessa entrevista, né? Quanto menos você é sujeito a fator de risco, quanto menos você é exposto ao risco, menor o risco de você desenvolver a doença. Verdade. É. E aí fica o alerta principalmente para os jovens, né? Que às vezes vão na onda de um amigo, vão na onda da na modinha e começam algo que só vai te fazer mal. Então não se deixe levar pela, às vezes, influência dos amigos, porque vai fazer mal para você, vai fazer mal para sua família, não traz benefício nenhum, só malefício, gente. E doutor, para as pessoas que já fumam há muito tempo, eu conheço algumas e sei que é muito difícil, é uma luta ali, é, que às vezes eles começam, passam um tempo, acabam voltando e fazem isso várias vezes, às vezes até desistem. Que recado que você pode deixar para incentivá-los e dar força de que eles conseguem sim parar, como a gente viu alguns exemplos aqui na matéria? Acho que assim, o mais mais importante, o primeiro passo é você ter o desejo de parar. O segundo passo é você buscar ajuda. A gente está falando sobre uma dependência química. Muitas vezes a pessoa, ah, a pessoa é fraca, ela não consegue parar de fumar. Não, ele é um dependente químico de nicotina. Quanto mais ele está exposto, maior o grau de dependência. Então, o que, que é importante? É você ter o desejo, buscar ajuda, fazer uma reforma. Você tira todas as roupas é, que tem o cheiro de cigarro, Evitar bebidas quentes e bebidas alcoólicas, aumentar a ingesta de água, fazer prática de atividade física. É, na, principalmente na fase de, de desintoxicação da nicotina, evitar o convívio social com aqueles teus amigos que fumam. Fica um tempo afastado para que você não caia no desejo novamente, porque quando você está na fase de abstinência, você faria tudo por um cigarro. Qual que é esse tempo? Normalmente é cerca de 11 a 12 semanas. Tá? Então, isso é importante no ar. É, e o mais importante também, eu acho que o principal de tudo, antes de você começar, é você querer. Porque não adianta, né? A pessoa tá ali fumando, fumando, fumando e não querer parar. Não vai, não vai ser sua esposa, seu marido, seu filho que vai conseguir você sair desse vício se você não quiser. E, gente, tente, porque você pode sim conseguir, como a gente viu muitos exemplos aí na reportagem, né, Lud? Exatamente. E quem tiver interesse em parar de fumar, existem programas públicos que auxiliam nesse processo. Você pode ter outras informações pelo Disque Saúde, é o 0800 28 
08280 ou no site que é sensa.manaus.am.gov.br. É isso mesmo, doutor, muito obrigada pela participação. Obrigado, Vem comigo para cá agora. Obrigada, doutor. Que a Lud tem um recadinho para você, né, Lud? Exatamente, um recado para você que gosta de internet e está querendo mudar a internet da sua casa. É o Tim Casa Internet, agora é Tim Live Internet, a internet da Tim para sua casa. Com ela você navega, faz pesquisas, manda e-mails, assiste muitos vídeos, inclusive ao Magazine no conforto do celular. E o melhor é que dá para fazer tudo isso, gente, de um jeito muito fácil e prático, porque você não vai precisar esperar o técnico ir lá na sua casa e instalar, nada disso. É só você plugar e sair navegando. E ainda tem mais, você aproveita serviços que protegem os seus dados e de toda a sua família. E ainda navega na internet com segurança. É muito mais tranquilidade para você e para sua família. Bom demais, né? Então contrate já a velocidade de 4 megas com 80 GB de franquia por R$ 119,90 por mês. Liga agora 0800 888 5959 ou acesse tim.com.br para saber mais. Team Live, o futuro mora aqui. Para você que gosta de internet, é muito mais praticidade e segurança para você. E olha, hoje é terça-feira, quinta é feriado e na quarta, véspera de feriado, tem muita programação. Inclusive, hoje a gente está trazendo aqui uma prévia dessa programação que você pode curtir, né, Nath? É isso mesmo, olha só, para você que tá em casa, já sabe, né? Amanhã, véspera de feriado e hoje, aqui no Magazine, a gente está recebendo o grupo Gerações do Pagode. Uma união aqui dos meninos, eles vão se apresentar amanhã no Boteco da Piscina, tá? Que fica ali no Vieira Alves. E hoje estão aqui no nosso programa, na nossa casa, para mostrar um pouquinho do que vai rolar amanhã, tá bom? O Wendel Pinheiro, seja muito bem-vindo aqui, você e os prazer. meninos. Aqui, Máriozinho. Tem também o Tikva, Joab e aqui do meu lado, Serginho. Oi. Sejam todos muito bem-vindos, meninas. Obrigado. Wendel, vamos você. começar então falando um pouquinho desse projeto? É, na verdade o Gerações é uma label que a gente criou. É, a gente está reunindo alguns nomes importantes da história do Samuel Anauara. Infelizmente não estão aqui presentes com a gente o, o Joubert, que fez parte do Grupo Oasis do Pagode. E o Marquinhos, que fez parte do Grupo Frenesi. Mas está aqui o Serginho, que fez parte do Grupo Sensatez. Máriozinho, que até hoje faz parte do Grupo Pagode dos Amigos, já passou por algumas gerações. E eu, né, representando a geração que hoje a gente atua bastante aí no, na noite em Manauara, cantando samba. Então, Gerações é, um, é, uma, é uma label que vem convidar todas as gerações que fizeram parte do samba e do pagode em Manaus. Hein? Vai ser uma festa muito bonita. A gente já vendeu todos os ingressos de mesa. Epa, não, peraí, eu cadê o meu? Que preciso comprar Mas, o meu, ó, também não posso perder. Não, você pode ficar, você, agora que eu descobri que você é cantora, você fica no palco com a gente. É, pessoal, vocês estão sabendo de nada. Gostei dessa daí, hein? Gostei dessa Quero função. os direitos autorais. Agora, Sérgio, vamos falar um pouquinho. O que, que não vai poder faltar de música aí lá amanhã? Vamos falar de amor. Né? Ah, e adoro. Ah, amor. Todo mundo gosta de falar de amor. Todo né? mundo. Então a gente vai tocar as músicas que embalaram os corações, né? Sempre com essa galera do Insensatez, Frenesi, Asas do Pagode, que faziam isso aí com muita cadência. Então a gente espera vocês, espera que esse show agrade a todo mundo. Tem muita gente com saudade Verdade. dessa época, né? Você sabe que sempre quando tem o reencontro do, do ex-Frenesi, eu sempre vou, porque eu adoro relembrar, né, não, Marizinho? <risos> Tô sempre por lá. E assim, eu vejo que as pessoas, elas gostam muito de relembrar esse pagode das antigas, né? É, na verdade, que é um momento muito marcante, né? A década de 90 foi o auge dentro do samba e do pagode, um cenário que o Brasil inteiro cantava, é, todos os eventos eram vinculados ao samba e pagode, é, e essa década ela é nostálgica, ela é muito forte, né? Uhum. Embora hoje estejam vários e vários artistas de samba, de pagode acontecendo, mas não tem jeito, é voltar um pouquinho no tempo, relembrar, trazer essas músicas que marcaram, né? Quando é nostálgico, quando é verdadeiro, não sai de moda. Então por isso que o ex Frenesi é um projeto maravilhoso que acontece todo dia 25 de dezembro, que eu também amo, todo mundo espera. É, mas agora nós temos o Gerações, que é amanhã, no Boteco da Piscina, no Vieira Alves, a partir das 21 horas, o Wendel Pinheiro, o Serginho, Jober, Marquinhos e todo mundo que gosta, que curte um bom samba, um bom pagode, vai estar lá com a gente. Mas é claro que eu vou e você que está em casa também está super convidado, tá bom? Para participar aí desse super evento. Vamos fazer o seguinte, então? Bora? Vamos Bora. cantar? Vamos. Agora, Vamos ao vivo, Gerações aqui no Magazine. <risos> Essa aqui a gente gravou recentemente 
Mas também tem uma história muito bonita Quem souber pode cantar com a gente aí Podem me vender e até me deportar Pra longe do seu coração Ainda deirá esse pão Se seu amor a vida não é nada Não me interessa por sol Perto de você eu sou muito mais eu E nada não é tão vulgar Quanto parece você Sol, sol é mesmo impossível Fazer o sonho vira luz Eu sou o seu amor De você eu nunca vou me separar Me programei pra vida inteira não me interessar Por outros sentimentos e carinhos que não sejam seus O amor está no ar Todo mundo quer ouvir Cansando seu olhar Eu cantarei pra toda essa nação Eu cantarei pra todo esse país só quero que você cante comigo para me fazer feliz Vamos cantar, vamos lá! Sem seu amor a vida não é nada Não me interessa o quanto sol é só Sol é mesmo impossível Fazer o sonho vira luz Sem seu amor a vida não é nada Não me interessa o quanto sol é só Sol é mesmo impossível Dá um sol maior, sol maior É, depois vem me dizendo que foi mal e para na maior cara de pau De arrependimento e de perdão Pior que eu não consigo dizer não E abro outra vez meu coração Coração É a saudade quando bate é vendaval É vendaval Faz tempo que a gente não se vê Você a gente vai se enlouquecer Demora não amor, cadê você? Continua, continua. <risos> ah, gente, é bom demais. A Nath é pagodeira, o pessoal que está assistindo em casa. Para o que vocês têm, para o que vocês estão fazendo agora, vou dar um furo de reportagem aqui. A Nath é uma das maiores pagodeiras Verdade. que existe na televisão brasileira. <risos> Conhece tudo de pagode, acompanha os pagodes, vai nos pagodes, é samba, verdade. canta Já. e paga o ingresso para entrar. É, é isso aí. É, é importante, é né? Não, não. E olha, é o seguinte, os meninos continuam aqui com a gente no Magazine. Ainda vai ter muito mais pagode para você que está em casa. Mas agora a gente vai saber as informações do dia do Cidade Alerta, né, Lud? Isso mesmo, daqui a pouquinho a gente conversa com o Cleiton Pascarelli, agora a gente vai voltar com imagens ao vivo do trânsito da nossa cidade, da Avenida Efigênio Salles, que aconteceu o acidente hoje pela manhã, ainda há pouco nós mostramos que a pista estava interditada, agora já foi liberada, olha só, estava funcionando, estava funcionando trânsito sentido. Agora o outro sentido que foi o lado onde a carreta é, ficou, inclusive acho que a gente tem imagens ali, olha só, do container caído, é... Apesar do container permanecer ali em parte da via, ela já foi liberada. A gente vê que tem alguns agentes de trânsito ali fiscalizando o trânsito, né? Para que não aconteça nada pior. É, ele ainda, ele pega, olha, metade da calçada, aliás, ele pega toda a calçada e uma partezinha da via. É, o trânsito tinha sido desviado pela Morada do Sol, mas agora, olha, já está passando ali pela Avenida Efigênio Salles, sentido ali quem vai para Darcy Vargas. Ou seja, a tendência é de que, ainda que mais tarde o trânsito nessa região sempre fique difícil, apesar do acidente, pode ser que flui, flua é, normalmente. Agora são 4 horas e 52 minutinhos, qualquer coisa a gente volta com mais imagens ao vivo do trânsito aqui da nossa cidade para você ficar bem informado e saber o que está acontecendo, qual é o melhor caminho para você pegar caso você saia de casa. E agora a gente vai conversar com ele, Cleiton Pascarelli, que já está aqui, na, no estúdio do Cidade Alerta, conta pra gente alguns dos destaques do programa de hoje, Cleiton. Uh, Lud, boa tarde para você, boa tarde Natália, boa tarde a todos. A gente vai falar sobre a greve dos rodoviários, tá? que deixou aí muita gente sem ônibus desde as primeiras horas do dia de hoje. Inclusive, é, nós vamos falar que os rodoviários afirmaram que vão manter essa greve aí a, por tempo indeterminado até que a prefeitura se pronuncie a respeito do aumento salarial dos trabalhadores, né? que possa intermediar aí, é, esse aumento salarial. O Sinetran já disse que não pode fazer nada, não tem como dar o aumento salarial é, é, que foi decidido pela Justiça do Trabalho, ano passado, de 3,5%. E disse que vai depender, sim, da prefeitura, porque o que pode acontecer é de 
eles, por exemplo, reduzirem impostos, reduzirem é, cobranças, taxas que são cobradas da, da, das empresas no âmbito da SMTU e no âmbito da, da Prefeitura de Manaus. Agora, é, somente 30% dos, dos veículos estão circulando pela cidade, os rodoviários paralisaram 70% da, da frota, conforme manda é, a lei, né? E, e eles afirmam que avisaram sim ao Sinetran. Fizeram uma assembleia semana passada, avisaram ao Sinetran estão, e, segundo eles, estão seguindo todos os trâmites é, legais aí para essa greve. É, paralisações e greves aí envolvendo né, o transporte público da nossa cidade acontece com muita frequência exato, né? aqui exato. em Manaus. Acho que pelo menos mês sim, mês não, alguma greve ou paralisação acontece aqui na nossa cidade. Isso, inclusive o Tribunal Regional do Trabalho, que tinha proibido essa greve né, e tinha determinado uma multa de 30 mil reais por hora de paralisação, caso ela viesse a acontecer, já inclusive aumentou essa punição para 200 mil reais por hora de paralisação. Muito dinheiro aí e não se sabe só como é que a justiça vai cobrar dos rodoviários por conta dessa greve que está durante todo o dia de hoje e sem prazo determinado para acabar. É, falta de transporte público, que está acontecendo aqui na nossa cidade, no país inteiro, essa paralisação dos caminhoneiros e também falta de segurança, que é um dos assuntos recorrentes aqui no Cidade Alerta e mais uma vez uma família foi vítima de assalto? Mais uma vez, a família foi feita refém, inclusive, Ludmilla. É, um casal de criminosos invadiu a casa deles quando eles estavam dormindo durante a madrugada e anunciaram um assalto, levaram muita, muitos objetos, muitas coisas, deixaram prejuízo de mais de 10 mil reais para a família. Os detalhes dessa história a gente vai contar na cidade daqui a pouco. Tá certo. E daqui a pouquinho também ele traz mais informações aí sobre essa paralisação do transporte público para a gente saber se vai permanecer amanhã, né? Porque Exato. algumas pessoas têm compromisso, muitas pessoas vão trabalhar, outras precisam ir ao médico. Enfim, a maioria dos trabalhadores depende do transporte coletivo. Exatamente. E aí precisa saber, né? Para não dar viagem perdida. Às vezes vai até o ponto de ônibus, chega lá e fica sabendo que a greve continua. Então você acompanha aqui a nossa programação que daqui a pouquinho o Cleiton Pascar ele traz Inclu... mais notícias sobre essa situação. Inclusive, Ludmilla, eu quero dizer aqui que hoje muita gente é, dizia que foi pega de surpresa dessa greve e tudo mais. E tanto o Jornal Crítica de domingo, quanto a nossa programação do telejornalismo aqui da TV A Crítica vem avisando isso, uhum. né? vem avisando a população. Inclusive ontem aqui no Magazine nós falamos dessa possibilidade de greve. Então as pessoas que quiserem ficar por dentro de tudo que está acontecendo, se liga aqui na tela da TV A Crítica para que a gente avisa, a gente sempre avisa com antecedência para as pessoas não, não serem pegas de surpresa. aí. Tá certo, Cleito, obrigada pela sua participação, até daqui a pouquinho. Até daqui a pouco. Depois do Magazine, Cidade Alerta. E olha só, é, a gente dá notícia para você, mostra tudo o que está acontecendo na nossa cidade, traz prêmios também, receita gostosa, daqui a pouquinho a gente volta com a receita de um bolo de milho sensacional para você preparar agora à tarde, para tomar um cafezinho com a sua família, vai ter prêmio do meu tambaqui e música, mais música, porque afinal de contas não é sexta-feira, mas é quase véspera de feriado, né? É isso mesmo, muita gente já aí pensando no que vai fazer amanhã e é claro que a gente aqui do Magazine trouxe essa super opção para você que está em casa, a gente, pagodinho aí pra você relembrar as décadas de 90. Os meninos aqui do Gerações do Pagode resolveram se unir pra criar aí esse evento, né? Que é muito bacana. Inclusive, se a gente tava me falando aqui, que eles fizeram uma enquete que não pode faltar, né? É, não. Olha, muitas casas aí que embalaram corações. Vamos que o pessoal se envolvia, né? Posso falar? Quais eram as aqui? melhores, as né? As melhores é. casas, né? Tem muitas casas. Nem existe assim gente... mais. Não existe mais. <risos> não existe, mas ajudou a gente a fazer esse trabalho maravilhoso e aí a gente está dando continuidade e fazendo com que você, que amanhã vai estar tá lá curtindo a gente, é, mate a saudade desses momentos que foram tão legais. É, e a gente estava aqui relembrando essas casas antigas, Deixa né? Deixa gente... antes, Café Cancún, Cunha, é... Isso. Hollywood, Hollywood Nossa, Nostalgia. É... Melhor parar, que já vou querer muito tomar bom, Muito um bom, muito bom. Vamos fazer o seguinte, olha, para você que está em casa, não muda de canal, o Magazine volta daqui a pouquinho com prêmios, com receita, com informação, muita coisa boa e é claro, gente, gerações do pagode, mas eles são agora aqui, ó, ao vivo no Magazine, é com vocês, meninas. Faz tempo que a gente não é aquele mesmo pai 
Faz tempo que o tempo não passa Só você está aqui Até parece que adormeceu Porque era noite amanhecer Serginho, chega, filho Cadê aquele nosso amor? Aquela noite de verão Agora a chuva é temporal E todo o céu vai desabar E todo o céu vai desabar ah, 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 Desabou e iludiu é. Até parece que o amor não deu Que o amor não deu Até parece que não sou Que não sou amar Você reclama do meu amor hoje e todo o céu vai desabar Todo mundo erra Todo mundo erra Se é ver Todo mundo vai errar Não se é porque, meu Deus Só se eu vivo Não tenho nada a pedir por isso é que eu vou me mandar Vou me embora agora Vai, vai, vai Vou me embora agora amor, E morar no outro planeta Na velocidade da luz Ou quem sabe de um cometa Eu vou solitário e frio Onde a morte me aqueça Talvez assim A gente quer convidar vocês Amanhã Lá no Boteco da Piscina Projeto Gerações Um grande encontro que você não pode perder oh, oh, oh. Delícia